बीजेपी पार्टी प्रधान कार्यदर्शि बूरग सुरेश गौड गो प्रत्येक इंटरव्यू कार्यक्रम मरी बूरग सुरेश गौड ग अचल बीजेपी पार्टी प्रधान कार्यदर्शि पग्गा मरी पग्गा पग्गा चपटने नेपथ्य मरी पार्टी मुझे कार्यकर्ता ममेक मुझे मरी राबे रोज इतिपेट गड पै जे एगरबे पैस्थित तनमाट ना अड़ते सर नमस्कार सर अंदर की नमस्ते सिद्धिपेट जिले प्रजानीका सिद्धिपेट जिले में उ भारतीय जनता पार्टी कुट सभ्युंद नमस्कार मुझे सुरेश गुजरा वस्तु वस्तु मरी गत पार्टी पे मरी एबीपी इंतकाल पे नैन मोद पंद तुम आरो संवर में विद्यारथी परषत् प्रस्ताव विद्यारथी परषत् प्रारंभ का जी विद्यारथी परषत् मरी विद्यारथी समस्या पै अदे विधा मन भावजाल हिंदू भावजाल पै अदे विधा मैं सामज में जरूरत अट्ठ स्थाई में उ व्यक्त ममेक अखिल भारतीय विद्यारथी परषत् मैं एनो पोरा मरी चेयर जरिए दाखिल आकर्षित नीन पंद तुम आरो संवर में विद्यारथी परषत् चेर जी नद्यारथी परषत् सिद्धिपेट इंटर्मीड मरी प्रतिभा कॉलेज प्रतिभा कॉलेज इंटर्मीड कॉलेज प्रेसीडेंट पे जी तरवा चाल मंद मित्रुड़ विद्यारथी परषत् कल जी चाल मंद मित्र परचया ऐरपे जी तरवा डिग्री कॉलेज वैस प्रेस प्रसिडेंट इन प्रस्तम भारतीय जनता पार्टी सिद्धिपेट जिला अद्यक्ष दूद श्रीकांत रेडी गार ना मित्रुड़ आ रोज आये डिग्री कॉलेज प्रेसीडेंट उ वैस प्रेस पे चाल पोरा मे कल चेयर जी का दशो मरी मीद मरी नक्सल संबंध वालूद चाल वालस्टर वे जी मरी मैं वार्ता पत्रिकीद मरी ओर ओर मतोन्मादी कड़ता गोरी मतोन्माद प्रकट में मोकते खचिता मिम्मेल अंत मंदा पेपर प्रकट में जरिए अना मे भयपड़क मरी विद्यारथी परषत् चेरी मैं अनेक कार्यक्रम अनेक पोरा जीरोजु आ पोरा घनते नोजु स्थाई की तस्कोचिंदी मन अंदर की नीन मी अंदर विनमेंटे नाटे पार्टी जे मरुटे हिंदुत्व भावल तो मैं मुझे पोव जरूर राान रोज खा मरी विद्यारथी परषत् नीने पोरा आट प्रतिफलमे नजकीय का मैं भारतीय जनता पार्टी चेरी भारतीय जनता पार्टी युवमोर्च मरी अब उम्मीद वरंगल जिला उम्मीद वरंगल जिला मरी जनगाम काटी युवमोर्चा कमीनर का पे तरवा युवमोर्चा वरंगल जि प्रधान कार्यदर्शि पे युवमोर्चा आ रोज गणपति गारे उम्मीद वरंगल जिले को अतु पैन तरह नैन मरी मध्य युवमोर्चा जिलाध्यक्ष पे जी अब याब ग्राम याब मे उम्मीद वरंगल जि जि मैं तिगे जरूरी मरी जनगाम प्राप्त में नुर्तन वे एवरू उ प्रती ग्राम पद ना इन मंदिर युव युवमोर्चा कार्यकर्ता अदे विधा एबीपी कार्यकर्ता चाल मंदिर नुर्तन जरूरत ना तो पे युवमोर्चा एबीपी कार्यकर्ता अंदर मरी सर वाल पार्टी में उ वाल सिद्धांत मैं ना तो पंचक पोरा मेमंदर जे कटे उद्यम में पे जी तरवा पोलिटल वालू टीआरएस कांग्रेस यानी वेरे पार्टी होना वालू एक् चूस ना चूस आ ग्रमाल होते आप्य पलक जरूर आ स्नेहमने विद्यारथी परष द्वारा एरपड़ जीरोजु ना तो पे विद्यारथी परष पे अंदर एमपीपी और जडीसी सर्पंच चाल मंदिर काव जी ने मरी एमी का इधे पार्टी सिद्धांत नदे पार्टी में उन्ना राोज ना प्राण उन्न वरकू भारतीय जनता पार्टी मैं पे अंदर सिद्धिपेट जिले प्रधान कार्यदर्शि बीजेपी पार्टी प्रधान कार्यदर्शि को मरी अदे नेपथ्य सिद्धिपेट जिले में ऐक्टिवटे जनगाम निजर्ग मैं अभी इकड़ा रेट संबंध चेरी फल रे संबंध प्राथम बीजेपी पार्टी रे रे जिल तो कूड़ना बीजेपी पार्टी 
ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ సిద్దిపేట జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శిగా నేను పనిచేస్తున్నా మన ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ఉన్న జనగామ నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన ఐదు మండలాలు కొమరవెల్లి మద్దూరు దుర్మిట చేర్యాల రూరల్ చేర్యాల టౌన్ ఈ మండలాలు మాత్రం సిద్దిపేటలో కలవడం జరిగింది సిద్దిపేటలో కలిసినా కూడా మరి ఇక్కడ జనగామ నియోజకవర్గంలో నేను గతంలో పనిచేసిన ఆనవాళ్ళనే గతంలో పనిచేసిన అనుభవం ఉన్నది ఈ జనగామ నియోజకవర్గంలో పాత మండలం ఈ సిద్దిపేట జిల్లాలో కలవైన మండలాల్లో కూడా చాలా మంది మిత్రులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు మాతోటే పనిచేయడం జరుగుతుంది కొంతమంది టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ పోయినా కూడా మిగతా వాళ్ళంతా కూడా ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీలో మరి ఉండడం జరిగింది ఈరోజు బండి సంజయ్ గారు చేస్తున్న మరి పోరాటాలు కానీ అదేవిధంగా కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రతి గ్రామానికి తీసుకెళ్తున్నాం ఈరోజు మరి టీఆర్ఎస్ కు ప్రత్యున్యాయము ఓన్లీ భారతీయ జనతా పార్టీ అని ప్రజల్లో నమ్మకం కలిగించే విధంగా మేము పోరాటం చేయడం జరుగుతుంది జిల్లా పార్టీ సిద్దిపేట జిల్లా పార్టీ ఏ కార్యక్రమం ఇచ్చినా సిద్దిపేట జిల్లా తిరుగుతూ అదేవిధంగా ఈ ఐదు మండలాల్లో కూడా కార్యకర్తలను అందరినీ మమేకం చేస్తూ ప్రతి మండలంలో ప్రతి గ్రామంలో బూత్ స్థాయి నుంచి కార్యకర్తలను బలోపేతం చేయడానికి మరి నా వంతు కృషి చేస్తున్నా నాతో పాటు చాలా మంది కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ బలోపేతానికి మరి పనిచేయడం జరుగుతుంది చేర్యాల ప్రాంతం డివిజన్ కావాలని చెప్పేసి ఆ గతంలో అన్ని అంటే పార్టీలన్నీ కలిసి పోరాటం చేస్తున్నాయి మరి మరి ఇప్పుడు మీరు ఒక బీజేపీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శిగా మీరు పాల్గొనడం జరిగిందా మరి ఆ డివిజన్ ప్రస్తావన ఎక్కడ వరకు వచ్చింది ఎలా ఉంది మరి పరిస్థితి ఈ రోజు జనగామ నియోజకవర్గంలో ఉన్న ఈ ఐదు మండలాలను మరి కుక్కలు చింపిన ఇస్తరాక్ లాగా మరి వేరుపాయడం జరిగింది కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏ విధంగా నీళ్లు నిధులు నియామకాలతో ఏ విధంగా ఏర్పడదో ఈ రోజు ఈ మండలాలను సిద్దిపేటలో కలుపుకోవడానికి తపాసుపల్లి నీళ్లు కొమరవెల్లి యొక్క కొమరవెల్లికి ఆదాయానికి కొమరవెల్లి టెంపుల్ కి సంబంధించిన ఆదాయం నిధులు అదేవిధంగా నియామకాలు కొమరవెల్లి టెంపుల్లో వారి యొక్క పోస్టులు వారి యొక్క అక్రమంగా మరి వివిధ డైరెక్టర్లు కానీ చైర్మన్లు కానీ వాళ్ళు నిర్మించుకోవడానికే ఈ మండలాలను కలుపుకుండ తప్ప ఈ మండలాల ప్రజల మనోభావాలను తెలుసుకోకుండా మరి మండలాల్లో మరి అభివృద్ధిని కూడా శూన్యం చేసి ఈ రోజు కలుపుకోవడం జరిగింది దీని విషయంపై మరి గతంలో జేఏసీలో మేము పాల్గొనడం జరిగింది కానీ జేఏసీలో చాలా మంది ఏ విధంగా ఉన్నారంటే వాళ్ళ సొంత పార్టీ గురించి సొంత లాభం గురించే మరి వాళ్ళు ముందుకు పోతున్నారు తప్ప మరి రెవెన్యూ డివిజన్ కావాలనే చిత్తశుద్ధి ఎవరికి లేదు మరి ఎవరి డబ్బా వాళ్ళు కొట్టుకుంటారు కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ రవీంద్ర డివిజన్ సాధన మీద ఖచ్చితంగా మేము ఒక సెల్ఫ్ స్టాండర్డ్ తీసుకున్నాము భారతీయ జనతా పార్టీ తోటే రవీంద్ర డివిజన్ సాధ్యమవుతుంది భవిష్యత్తు కార్యాచరణ మేము రూపొందించుకోవడం జరుగుతుంది భవిష్యత్తులో భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధారంలో రవీంద్ర డివిజన్ సాధన గురించి మేము ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందించుకోవడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఈ రవీంద్ర డివిజన్ గురించి ఏదైతే ముత్తిరెడ్డి యాదిరెడ్డి చెప్తున్నో ముత్తిరెడ్డి యాదిరెడ్డికి ఈ ప్రాంతంలో ఈ ప్రాంతంలో రెండు సార్లు ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయకుండా కూడా రెండు సార్లు ఇక్కడ ప్రజలు ఆదరించి గెలిపించినందుకు మరి గతంలో కూడా ముత్తిరెడ్డి యాదిరెడ్డి గారు మరి చాలా సార్లు వాగ్దానం చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా మరి ఈ బైబర్గేషన్ మండలాల బైబర్గేషన్ జిల్లాల బైబర్గేషన్ జరిగినప్పుడు మరి భారతీయ జనతా పార్టీ ఆదరణలో నేను అప్పుడున్న స్టాండింగ్ కమిటీ చైర్మన్ మరి కేశవరావు గారికి ఈ మండలాలను గురించి మరి ప్రత్యేక రవీంద్ర డివిజన్ చేయాలని మేము ఒక మెమొరాండం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అది కూడా తుంగల తొక్కడం జరిగింది కాబట్టి ఇప్పటికైనా ముత్తిరెడ్డి యాదిరెడ్డికి ఈ ప్రజల మీద ఈ మండలాల మీద శుద్ధశుద్ధి ఉంటే ఖచ్చితంగా రవీంద్ర డివిజన్ చేయాలని మేము కోరడం జరుగుతుంది లేకపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా మేము రవీంద్ర డివిజన్ సాధన గురించి ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందించుకొని ముందుకు పోతాం ఖచ్చితంగా రవీంద్ర డివిజన్ సాధించే వరకు కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ వెనకబోతుందని ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తున్నాం చేర్యాల అంగడి పదాలు అసలు ఎందుకు ఇలా విచ్ఛిన్నమైంది మరి అసలు ఈ మార్కెట్ చికెన్ మార్కెట్ మటన్ మార్కెట్ వ్యాపారుల పరిస్థితి అదో కొద్దిగా మారింది కదా అసలు ఏంటి వీళ్ళ పరిస్థితి మరి అసలు నిధులు మంజూరు అయినాయా మంజూరు మంజూరు కాకపోతే ఏ విధంగా మరి దీని పరిస్థితి ఎలా ఉండబోతుంది ఈరోజు మరి మన చేరియాల ప్రాంతంలో ఉన్న అంగడి బజార్ అనేది చాలా ప్రాచీనమైనది చాలా మంది చాలా గ్రామాల నుంచి మంగళవారం అక్కడ పెద్ద ఎత్తున సంత జరగడం జరుగుతుంది మరి వారాంతరం ఆ సంత అనేది మరి ఇక్కడ ఉన్న ప్రాంతంలో పెద్ద సంత కానీ ఈరోజు కమిషన్ల గురించి కాంట్రాక్టర్లను ముంగట వేసి ఈరోజు మూడు కోట్ల రూపాయలు మరి ఈ మార్కెట్ గురించి సాంక్షన్ అయినాయి ఇప్పటి వరకు కూడా మరి పని మొదలు పెట్టిన దాఖలాలు లేవు ఇప్పటికైనా ముత్తిరెడ్డి యాదిరెడ్డి గారు నీ కమిషన్ పక్కకు పెట్టి పనులు వేగవంతం పెంచాలని ముత్తిరెడ్డి యాదిరెడ్డి గారిని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము ఈరోజు
ఈ రోజు వాళ్ళకి ఎటువంటి పునరావాసం కల్పించకుండా ఎటువంటి ముందస్తు నోటీసులు ఇవ్వకుండా అకస్మాత్తుగా వచ్చి రాత్రి రాత్రే ఆ షాపులను కూల్చివేసి మరి ఇది కరెక్ట్ కాదు మున్సిపల్ మరి కమిషనర్ గారు కూడా మేము పోయి అడగడం జరిగింది వాళ్ళకి ఏదైనా పునరావాసం కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి ఏదైనా నష్టపరిహారం కానీ మరి మరి వాళ్ళు బయట ఏదైనా షాపులు వేసుకోవడానికి వాళ్ళకి తాత్కాలికంగా డేరాలు కానీ లేదా వాళ్ళకి సంబంధించిన ఏదైనా వ్యవస్థ చూసిన తర్వాతనే దాన్ని మరి పూర్తిగా కూలగొట్టి నిర్మాణం చేయాలని మేము కోరడం జరిగింది అలా కాకుండా ముత్తిరెడ్డి యాదిరెడ్డి ఆ ఆదేశాలతో రాత్రి రాత్రే వాటిని కూల్చివేయడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా మొన్న పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేయడం జరిగింది భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మేము అందరం కూడా అక్కడికి పోయి సంఘీభావాలను సంఘీభావం వాళ్ళకి తెలపడం జరిగింది కానీ ఈ రోజు వాళ్ళకి ఎటువంటి పునరావాసం కల్పించలేదు వారి పునరావాసంలో కూడా ఖచ్చితంగా మరి ఈ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఈ ముత్తిరెడ్డి యాదిరెడ్డి గారు మరి ఆలోచన చేయాలని భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ముఖ్యంగా చేరియాల ప్రాంతంలో ఉన్న చేరియాల పట్టణానికి చెందిన బస్సు డిపో అది అగ్గమే గోచరంగా ఉంది అందులో వర్షం వస్తే నీళ్లు పూర్తి స్థాయిలో నిండిపోయే పరిస్థితి నిండిపోయే పరిస్థితి ఏంటి అలాంటి మేము వార్తలు టెలికాస్ట్ చేసిన సంబంధించింది మళ్ళీ పోతే ఇప్పుడు మా చెరువుకట్టకు చెరువుకట్ట నుంచి ఇక్కడ అంగడ దాకా ఇంచుమించు పోలీస్ స్టేషన్ దాకా పూర్తి స్థాయిలో రోడ్ అంతా జనాభా అవుతుంది మొన్నటికి మొన్న డివైడర్ కట్ చేసింది మరి దానికి తోడు పూర్తి ఇక్కడ దానికి సంబంధించిన పశువుల అంగడిని ఆక్రమించు ఆక్రమించుకున్నారని ప్రజలంతా కబూలు పెడుతున్నారు మరి దానిపై మీ అభిప్రాయం ఈరోజు చేరియాల ప్రాంతంలో ఉన్న మరి రాజకీయ పార్టీల నాయకులకు నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా ఈ గడ్డ మీద పుట్టి పెరిగిన మరి చాలా మంది ఈ చేరియాల ప్రాంత గడ్డ మీద పుట్టి పెరిగిన నాయకులందరూ కూడా ఒకసారి ఎమ్మెల్యేలు ఒకసారి మంత్రులు ఒకసారి ఎమ్మెల్సీలు మరి చాలా మంది అయ్యారు కానీ ఈ ప్రాంతం మీద మీకు ఏమాత్రం శుద్ధ శుద్ధి లేదని మరి అందరికీ చేరాల ప్రజలు అందరికీ అర్థమైంది ఎందుకంటే గతంలో కూడా చేరియాలకు డిపో వచ్చింది బస్ డిపో వచ్చింది దాన్ని తరలిపోవడానికి కారణం హుస్నాబాద్కు తరలిపోవడానికి కారణం మీరే మీ చేతగాని తన వల్లనే ఈరోజు హుస్నాబాద్కు బస్ డిపో తరలిపోవడం జరిగింది మరి ఉన్న బస్ డిపోను కూడా మరి సక్రమంగా నిర్మించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని మరి ముత్తిరెడ్డి యాదిరెడ్డి గారికి గతంలో మేము చాలా చాలా విజ్ఞప్తి చేసినాము ఆ బస్ స్టాండ్ కూడా చాలా అక్రమాలకు గురైంది ఆ బస్ స్టాండ్ ఒక్క బస్సు కూడా ఆగది ఎందుకంటే మొత్తం ఒక వర్షం పడ్డదంటే అలా బస్సులు ఓవు రావు ప్రజలు కూడా పోలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే ఆ పక్క పన్న ఎఫ్టీఎల్లో చాలా మంది మరి కబ్జా చేయడం జరిగింది ఇక్కడ నీరు ఆ చెరువులకి వెళ్ళిపోవాలి ఆ చెరువులో పోకుండా మొత్తం కాణాల్సి అవన్నీ ఇది బ్రిడ్జి దానికి సంబంధించిన మొత్తం కూడా అడ్డుకట్ట వేసి నీరు పోకుండా మరి వాళ్ళు ప్లాట్లను నిర్మించుకోవడం జరుగుతుంది దాని మీద కూడా మున్సిపల్ కమిషనర్ గారికి అదేవిధంగా మేము చాలా మంది అధికారులకు కూడా వినియోగించుకోవడం జరిగింది ఎవరు కూడా దాని మీద శుద్ధ శుద్ధి లేదు కేవలం కమిషన్లకు కకృతి పడి ఈరోజు ముత్తిరెడ్డి యాదిరెడ్డి చేరియాల ప్రాంతాన్ని మరి అగోగమన ప్రారంభం చేస్తుండ్రు ఈరోజు చేరియాల ప్రాంతం మీద కానీ ఈ జనగామ నియోగవర్గం మీద మరి ఏమాత్రం శుద్ధ శుద్ధి లేని అదేవిధంగా ఏమాత్రం ప్రేమ లేని వ్యక్తి ఎందుకంటే ఈ గడ్డ మీద పుట్టిన వ్యక్తి ముత్తిరెడ్డి యాదిరెడ్డి కాదు ఈరోజు పర్వతగిరి నుంచి వలస వచ్చిన వ్యక్తి అయినా కూడా ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలు అక్కున చేర్చుకొని రెండు సార్లు నీకు అవకాశం ఇచ్చి రెండు సార్లు గెలిపించిన తర్వాత కూడా నువ్వు ఏమాత్రం మారలేదు కేవలము నువ్వు భూ బకాసురు లెక్క మరి వందల ఎకరాలు ఈ ప్రాంతంలో సంపాదించుకున్న వంద వందల ఎకరాలు కబ్జా చేసుకున్నాము ఎవరని ఇదేది మరి ప్రశ్నిస్తే వాళ్ళ మీద మరి తప్పుడు కేసులు పెట్టి వారిని మరి అనేక రకాలుగా ఇబ్బంది పెడుతున్న చరిత్ర అనేది ఈ ఈరోజు నీ చెంచాగాలను నీ ఏజెంట్లను ప్రతి మండలానికి కొని పెట్టుకొని మరి అక్రమంగా భూ కబ్జాలు చేయడం జరుగుతుంది ఇది కరెక్ట్ కాదు ముత్తిరెడ్డి యాదిరెడ్డి ఈరోజు నిన్ను బొంద పెట్టే టైం తయారైంది ఎందుకంటే ఈ తెలంగాణ ఈ జనగామ నియోజకవర్గం ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా చైతన్యవంతులే నీకు రెండు సార్లు అవకాశం ఇచ్చారు ఒకసారి అవకాశం ఇచ్చారు రెండోసారి కూడా నువ్వు మారతావని కూడా అవకాశం ఇచ్చారు అయినా కూడా నువ్వు మారతలేవు భూ బకాసురు లెక్క భూమిని ఆక్రమించుకున్నావు ఈరోజు చేరియాల ప్రాంతంలో ఒక ప్రసిద్ధి గావించిన నేను పుట్టక ముందు నుంచి కూడా గోదలంగడ్ అనేది అందరికి తెలుసు ఈ ఐదు మండలాలు ఆరు మండలాల ప్రజలందరికీ కూడా చేరియాల ప్రాంతము ఆ గోదలంగడ్ అని ప్రతి ఒక్కరు తెలుసు దాన్ని కూడా కబ్జా చేసుకొని నీ బిడ్డ పేరు మీద రిజిస్టర్ చేసుకున్నావు నీ బిడ్డ పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ లేకముందుకే గ్రామ పంచాయతీలో దానికి పర్మిషన్ తీసుకున్నావు అంటే నీకు పక్క ప్రణాళికతోటి నువ్వు రిజిస్ట్రేషన్ కాకముందుకే నీకు గ్రామ పంచాయతీలో ఏ విధంగా పర్మిషన్ ఇస్తారు కన్స్ట్రక్షన్ కు ఇది ఎక్కడన్నా ఉందా నీ పక్క ప్రణాళికతోటే ముందుకు పోయావు ఈ పక్క ప్రణాళికతోటే నువ్వు నీ ప్రణాళికను అమలు చేస్తూ ఇక్కడ ప్రజలను మోసం చేస్తున్నావు మరి భూ బకాసురు లెక్క మరి
మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఇప్పటికైనా ఈ కబ్జాలు మానుకొని ఇప్పటికైనా ఒక సంవత్సరం ముందు ఈ ప్రజలు నేను రెండు సార్లు గెలిపించినందుకు మరి వాళ్ళందరికీ ఏదో ఒక న్యాయం చేయాలి అభివృద్ధి మీద ఎప్పుడైనా మరి శుద్ధశుద్ధి చేసి మరి గ్రామాల్లో వర్షాలకు గ్రామాల్లో మరి కలవటలు తెగిపోతున్నాయి వాగువంతులు తెగిపోతున్నాయి ఒక్కసారి దుద్దడ నుంచి జనగామ బచ్చరపేట వరకు ఒక్కసారి రోడ్డు వ్యవస్థ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఆ రోడ్డు ఏ విధంగా ఉన్నది మరి నువ్వు రోజు వత్తన పోతున్నావు మరి నీకు నడుమును వస్తలేదా మరి ఎంతో మంది ప్రమాదాలకు గురయ్యారు ప్రమాదాలకు గురై చనిపోయారు మరి రోడ్ ఆ రోడ్డు వ్యవస్థ కనబడతలేదా ఈ రోజు కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఈ తెలంగ ఈ జనగామ కాన్సెన్స్ ప్రజల మీద మరి ఏమాత్రం సిద్ధశుద్ధి ఉన్నా మరి అభివృద్ధి మీద మరి మీరు దృష్టి పెట్టాలని లేకపోతే మాత్రము ప్రజలను తరిమి కొట్టే మరి టైం ఆసనమైందని ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తున్నాం తెలంగాణ సర్కార్ కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏదైతే ప్రభుత్వ ఈ కే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు ఉన్నాయి కదా ఆ సంక్షేమ పథకాలన్నీ కేసీఆర్ ఖాతాలో అంటే టీఆర్ఎస్ ఖాతాలో పడుతున్నాయి మరి అది ఇచ్చేది కేంద్ర ప్రభుత్వమా లేదా కేసీఆర్ ప్రభుత్వమా అసలు ఎవరు ఎవరి ద్వారా అమలవుతున్నాయి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి గ్రామం కూడా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే సంక్షేమ నిధులతో బాగుపడుతున్నాయి ఈరోజు ఫోర్టీన్త్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కింద ప్రతి గ్రామానికి ప్రతి గ్రామానికి కొన్ని లక్షల రూపాయలు కోట్ల రూపాయలు రావడం జరుగుతుంది ఈరోజు ఫోర్టీన్త్ ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కిందనే గ్రామాలు అభివృద్ధి సాధిస్తున్నాయి గ్రామాలు ముందుకు పోతున్నాయి గ్రామాల్లోని మరి అన్ని కూడా అభివృద్ధి పనులు మరి కేంద్రం ఇచ్చే నిధులతోటే మరి ముందుకు పోతున్నాయి తప్ప మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఒక్క రూపాయి కూడా లేదు కేవలం వాళ్ళు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన నాయకులు మంత్రులు ముఖ్యమంత్రి ఆర్భాటాలకు పోయి డబ్బాలు కొట్టుకునే తప్ప మరి ఒక్క రూపాయి కూడా గ్రామ పంచాయతీకి ఇచ్చిన దాఖలాలు లేవు ఈరోజు మరి గ్రామాలలో ఉన్న సీసీ రోడ్డు కాంచే మరి శ్మశాన వాడక దాకా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిధులతోటే బాగుపడుతున్నాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిధులతోటే మరి ముందుకు సాగుతున్నాయి అదేవిధంగా ఈరోజు మరి చర్యాల్లో పల్లెలలో మరి గ్రామాల్లో ప్రకృతి వనాలు కానీ అదేవిధంగా సీసీ రోడ్లు కానీ అదేవిధంగా మరుగుదొడ్లు స్వచ్ఛ భారత్ కింద మరుగుదొడ్లు కానీ అదేవిధంగా మరి వ్యవసాయదారులకు సంబంధించిన రైతులకు సంబంధించిన మరి గిడ్డంగులు కానీ అదేవిధంగా మన కల్లాలు కానీ అదేవిధంగా పశువుల కొట్టాలు కానీ ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిధులతోటే మరి డెవలప్ అవుతున్నది తప్ప ఒక్క రూపాయి కూడా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన దాఖలాలు లేవు అదేవిధంగా ఈరోజు కేంద్రం ఇచ్చే నిధులు దొడ్డిదార మరలించి మరి కాళేశ్వరం కానీ ఇంకా వేరే ప్రాజెక్టులు పెట్టుకొని కమిషన్లకు కక్కృతి పడి మరి తెలంగాణలో ఉన్న పల్లెలను అభివృద్ధి కాకుండా అడ్డుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి కేంద్రంలో ఉన్న మరి మోడీ గారు మరి పల్లెల్లో అభివృద్ధి సాధిస్తేనే దేశం అభివృద్ధి సాధిస్తుందని మరి ముందుకు తీసుకొని ఈరోజు నేరుగా మరి ఈరోజు మరి గ్రామ పంచాయతీకి సంబంధించిన సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ మరి ఆ జీపీ అకౌంట్లోనే నేరుగా డబ్బులు వేయడానికి కూడా ఒక ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకొని మరి ఈరోజు ముందుకు పోవడం జరుగుతుంది గతంలో డైరెక్ట్ స్టేట్ పార్టీ అకౌంట్లో వాడడం వల్ల వారు ఆ నిధులను దారి మళ్లించిన దాఖలాలు ఉన్నాయి కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరిచి ఈరోజు నేరుగా గ్రామాలకు సంబంధించిన ఆ గ్రామ పంచాయతీ సంబంధించిన అకౌంట్లోనే వేసి దానికి జయంట్గా సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ మరి వారు సంతకం పెడితేనే మరి చెక్ పోరు వాళ్ళకి ఇద్దరికి ఇవ్వడం వల్లనే ఈరోజు గ్రామాలు ముందుకు పోయి మరి గ్రామాలు అభివృద్ధి సాధించలే తప్ప ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణలో కేసీఆర్ ఒక్క రూపాయి కూడా గ్రామాలకు ఇచ్చిన దాఖలాలు లేవు అది ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్న గ్రామ సర్పంచ్లకు తెలుసు ఎంపీడీసీలకు తెలుసు జెడ్పీడీసీలకు తెలుసు కాబట్టి ఇప్పటికైనా మరి ఈ తెలంగాణ ప్రజలు మరి కేసీఆర్ చేస్తున్న మరి మోస వైఖరి అదేవిధంగా కేసీఆర్ చెప్తున్న మరి ఏదైతే దళితులను మోసం చేసి దళితులకు మూడు ఎకరాల భూమి ఇస్తానో దళితులకు ఇంతవరకు ఒక ఒక్క ఎకరం కూడా ఇచ్చిన దాఖలాలు లేవు ఈరోజు మరి దళిత బంధువులను తెచ్చుడు మరి గ్రామాలలో దళితుల మధ్య సిచ్చు పెట్టి ఇవాళ దళితులకు దళితులు కొట్లాట పెట్టిన ఘనత కేసీఆర్ గారిది ఇవాళ ఒక్కొక్క గ్రామంలో ముప్పై మంది నలభై మంది దళితులు ఉంటే వారికి ఒకరికో ఇద్దరికో ఇచ్చి దానిలో కూడా మరి అక్కడ ఉన్న స్థానిక ఎమ్మెల్యేలకు టీఆర్ఎస్ నాయకులకు కమిషన్లు ఒక్కొక్క దళిత బంధువు పది లక్షల రూపాయలు ఉంటే రెండు రెండు లక్షలు మూడు మూడు లక్షలు కమిషన్లు తీసుకొని ఈ రోజు వారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే మిగతా వాళ్ళు దళితులు కాదా నేను కేసీఆర్ ప్రశ్నిస్తున్నా ఈ రోజు దళిత బంధువు ఇవ్వాలంటే ఆ గ్రామాల్లో ఉన్న దళితులందరికీ ఎవరైతే అరుగులు ఉన్నారో అరుగులు ఉన్న దళితులందరికీ దళిత బంధువు రావాలని అదేవిధంగా మరి నువ్వు ఏదైతే మూడు ఎకరాలకు దళితులకు ఇస్తా అని చెప్పినావు అది కూడా మూడు ఎకరాలు మరి అందరికీ పంచాలని భారతీయ జనతా పార్టీ మర
వాళ్ళ త్యాగాల మీద ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకోవడం జరుగుతుంది ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం రాక ముందుకు ఇదే కేసీఆర్ పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడాడు దళితుని సీఎం చేస్తానడు దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తానడు దళితులకు మూడు ఎకరాల భూమి ఇస్తానడు నేను తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కాపర కుక్కలాగా ఉంటానడు ఏ దళితులకు ఏ తెలంగాణకు మరి అన్యాయం జరగకుండా నేను ముందుండి పోరాడం చేస్తాన్న ఈ కేసీఆర్ మరి ఇప్పుడు ఏం చెప్తుంది కేసీఆర్ కేవలం కల్లిబుల్లి మాటలు చెప్పి మరి మోస వైఖరితో ముందుకు రావడం జరిగింది ఈ రోజు దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అని ఏ ఒక్క దళితుని కూడా ముఖ్యమంత్రిని కాదు నీ మంత్రివర్గంలో ఎంతమంది దళితులకు మరి ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన ఒకసారి చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది తెలంగాణ ప్రజలకు అదేవిధంగా ఈ రోజు మరి ఎంతమంది దళితులకు దళిత బంధు ఇస్తాను అని వాగ్దానం చేసినావు ఎంతమంది దళితులకు ఇస్తున్నావు మరి తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది ఈ రోజు దళిత వ్యతిరేకి కేసీఆర్ ఏదైతే దళిత వ్యతిరేకలు వ్యతిరేకి వైఖరి అవలంబించుకుంటూ ఈ రోజు ముందుకు పోతుండో ఆ దళితులే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రేపు కేసీఆర్ కు బుద్ధి చెప్పేవలసిన అవసరం ఉంది ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మేము ఖచ్చితంగా దళితులందరినీ కూడా మమేకం చేస్తూ మరి ఈ రోజు మరి ఎస్సీ కార్పొరేషన్ కింద మరి వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు నాయి అవి ఎందుకు మనం కూడా పడుతుంది ఎందుకు మరి ఆ దళితులకు పంచలేకపోతున్నారు ఎందుకు ఆ దళితులకు మరి ఇయలేకపోతున్నారు అంటే నువ్వు దళిత వ్యతిరేకి కాబట్టి ఆ ఎస్సీ కార్పొరేషన్ కింద ఉన్న నిధులను మరి వేరే వాటికి దొడ్డిదారణం మళ్ళించిన ఘనత నీది అంటే నువ్వు దళితులకు ఏ విధంగా వ్యతిరేక అవలంబిస్తున్నావో ఈ తెలంగాణ ప్రజలు ఉన్న దళితులు అందరికీ తెలుసు నీ మంత్రివర్గంలో ఎంతమంది దళితులకు ప్రయాణించిన ఒక్కసారి చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న అందరినీ మోసం చేసిన ఘనత ఈ రోజు కేసీఆర్ ది ఏదైతే నీళ్లు నిధులు నియామకాలని తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నామో మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ రోజు నిరుద్యోగులకు ఎన్ని ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చుడు మరి నిరుద్యోగ వృద్ధి ఇస్తాను ఇచ్చుండా ఇయాల నీ కుటుంబంలో నలుగురికి ఉద్యోగాలు తెచ్చుకున్నావు నీ బిడ్డ ఓడిపోమని నిజాం బాధలా ఆగా మేఘాల మీద మంత్రి పదవి తెచ్చుకున్నావు అదేవిధంగా నీ అల్లుడికి మంత్రి పదవి ఇచ్చినావు నీ కొడుకు మంత్రి పదవి ఇచ్చినావు నీకొక సంతోష్ రావుకు ఆయనకు ఒక ఎంపీ పదవి ఇచ్చినావు ఇది నీ ఇల్లు చక్కబడితే చాలు తెలంగాణ ప్రజలు ఆగమైనా సరే తెలంగాణ ప్రజలు నాశనమైనా సరే తెలంగాణ ప్రజల యాస గోస తెలియని వ్యక్తివి నువ్వు తెలంగాణ ద్రోహివి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మరి పాలించే నైతిక హక్కు నీకు లేదు వెంటనే దిగిపోవాలని భారతీయ జనతా పార్టీ మరి చేస్తుంది గతంలో జరిగిన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యోగంలో మీరు ఒక స్టూడెంట్ లీడర్ గా ఉండి ఏపీ లీడర్ గా ఉండి ఏ విధంగా పాల్గొనడం జరిగింది ఆ తర్వాత కేసీ కేసీఆర్ పాలన టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పక్క పార్టీ పక్క కేసీఆర్ ప్రభుత్వ కేసీఆర్ సీఎం గా పార్టీ పక్క సీఎం గా పగ్గాలు చేపట్టిన తర్వాత ఏ విధంగా ఉంది పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందుకు తెలంగాణ ఉద్యమంలో నేను అప్పుడు విద్యార్థి పరిషత్తులో ఏవీపీ నాయకుడిగా పనిచేసిన ఆ రోజు మరి ఎక్కడ చూసినా కూడా ఎటు పోయినా కూడా అందరి నోట్లో కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకోవాలి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సిద్ధించుకోవాలి తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి మరి ఏదైనా చేయాలనే ఉత్సాహంతో మరి మేమందరం కూడా పెద్ద ఎత్తున విద్యార్థి పరిషత్తు కార్యకర్తలు ప్రతిరోజు కూడా ధర్నాలు అదేవిధంగా ప్రతిరోజు కూడా సకల జిల్లాల సమ్మెలో పాల్గొనడం అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే ఏ విధంగా ఉంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకపోతే మరి ఆంధ్ర వాళ్ళు ఏ విధంగా దోచుకుంటారో దాన్ని కూడా ప్రతి గ్రామం కూడా తిరుగుతూ మేము మరి ప్రజలకు మోటివేట్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఈ జనగామ నియోజకవర్గ ప్రాంతంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ చేయలేని ఏ రాజకీయ పార్టీ నాయకులు చేయలేని ధర్నాలు రాస్తారోకులు ఉద్యమాలు అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్తులో మేము ఉన్నప్పుడు చేసినాము ఈరోజు అనేక రకాలమైన కేసులు మా మీద పెట్టడం జరిగింది మరి కొన్ని సందర్భాల్లో కూడా మమ్మల్ని జైలుకు పంపి వారం పది రోజులు కూడా జనగాం సబ్ జైల్లో మేము ఉండడం జరిగింది మరి కిరణ్ కుమార్ గారు ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు రచ్చబండ కార్యక్రమాన్ని పెట్టడం జరిగింది ఆ రచ్చబండ కార్యక్రమంలో ప్రతి గ్రామ గ్రామాన కూడా ఆ గ్రామాల్లోకి పోయి విద్యార్థి పరిషత్ నాయకులు మేమందరం పోయి కూడా ఆ గ్రామాల్లో ప్రజలందరినీ మోటివేట్ చేసి ఆ రచ్చబండ కార్యక్రమాన్ని ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకోవడం జరిగింది ఆంధ్ర పాలకులు మా ఊర్లలోకి రావద్దు మా ఊర్లలో అడుగు పెట్టద్దు ఆంధ్ర పాలకుల నియమ నిబంధనలను మేము పాటించము మరి కిరణ్ కుమార్ గారు చెప్పిన ఈ రచ్చబండ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి గ్రామంలో కూడా మరి మేము ఆ రోజు బైకాట్ చేయించడం జరిగింది మరి పెద్ద ఎత్తున కూడా ఆ రోజు మా మీద కేసులు పెట్టడం జరిగింది జైల్లో పెట్టడం జరిగింది ఇప్పటికి కూడా ఆ కేసులు మరి పో పోలేకపోతున్నాయి ఈరోజు మరి మేము సుజనకోట గ్రామంలో రచ్చబండ కార్యక్రమంలో మరి ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత కలెక్టర్ వినయ్ కృష్ణ గారి మీద వినయ్ కృష్ణ గారు మా మీద కేసు పెట్టడం జరిగింది మరి ఆయన కేసు పెట్టిన తర్వాత పది
కష్టపడి తెలంగాణ ఉద్యమం గురించి తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి నాలాగా చాలా మంది కష్టపడ్డారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ వారిపై తెలంగాణ రాష్ట్రం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ వారిపై కేసులు ఎత్తెత్తాని చెప్పిన ఘనత కేసీఆర్ ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక్క ఉద్యమకారుని మీద కేసు ఎత్తలేదు ఇప్పటికి కూడా తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొనుకున్న నాయకులందరూ కూడా మరి కోర్టు కఠినంగా జరుగుతుంది మరి ఇప్పటికైనా తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి మరి ఎవరైతే పోరాడినో వాళ్ళ మీద అక్రమంగా కేసులు ఎవరైతే పెట్టినారో ఆ కేసులు వెంటనే ఎత్తివేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము ఈరోజు కేసీఆర్ యొక్క పాలన మరి చూస్తే అందరికీ తెలుసు మరి పెద్ద పెద్ద మాటలు చేసేటి తక్కువ కాబట్టి ఈరోజు అంగు ఆర్భాటాలతో ముందుకు పోతున్నాడు తప్ప మరి గ్రామాల్లో అభివృద్ధి శూన్యం కాబట్టి భారతీయ భారతీయ జనతా పార్టీ రానున్న రోజుల్లో ఖచ్చితంగా అధికారంలోకి రావడం జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా ప్రతి కార్యకర్త కూడా ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్త అదేవిధంగా మరి గ్రామాల్లో ఉన్న జనాలు కూడా ఈ రోజు మోడీ పరిపాలన కావాలి మరి అదేవిధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ పరిపాలన కావాలి కుటుంబ పరిపాలన అంత పొందించాలి కుటుంబ పరిపాలన మాకొద్దు ఈ రోజు కేసీఆర్ మొండి వైఖరి నశించాలనే ఆలోచనతో గ్రామాల్లో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా మమేక వైపు భారతీయ జనతా పార్టీకి పట్ట కట్టడానికి ముందుకు రావడం జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా రానున్న రోజుల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి రావడం ఖాయం ఈ నియంతృత ఈ కుటుంబ పాలన అంత పొందించడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా నడు బిగించి ముందుకు పోయి పోరాటం చేస్తారని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నారు బీజేపీ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా సిద్దిపేట జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఎన్నుకోబడ్డారు మరి తర్వాత అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏ పదవి కూడా ఆశించాలి అంటే ఎమ్మెల్యే స్థాయి పదవి ఆశించలేదు ఒకవేళ మీ బీజేపీ పార్టీ అధిష్టానం ఆమోదిస్తే ఎమ్మెల్యేగా కాంటెస్ట్ చేయబోతున్నారా నేను గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కూడా మరి కింది స్థాయి నుంచి విద్యార్థి పరిషత్తులో పనిచేసుకుంటూ మరి అదేవిధంగా యువ మోర్చాలో పనిచేసుకుంటూ అదేవిధంగా ఈరోజు సిద్దిపేట జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్నా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలకు అందరికి కూడా మరి ఈ నియోగవర్గంలో కాకుండా మరి జిల్లాలో కూడా అందరికి అందుబాటు ఉంటూ పార్టీ ఇచ్చిన కార్యక్రమాలు పార్టీ ఇచ్చిన సిద్ధాంతం ప్రకారం ముందుకు పోతూ మరి కార్యకర్తలు అందరినీ మమేకం చేస్తూ భారతీయ జనతా పార్టీని గ్రామ గ్రామాన విస్తరించడానికి నా వంతు కృషి చేస్తున్నా ఖచ్చితంగా ఈరోజు ప్రతి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తకు ఏదో రకంగా ఏదో విధంగా పార్టీ మరి ఖచ్చితంగా అండదండలు ఉంటాయి ఈరోజు మరి ఎవరు కూడా ఊహించిన రీతిలో ఒక ఛాయ అమ్మే వ్యక్తి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయ్యారు అదేవిధంగా ఈరోజు మరి ఉన్న భారతదేశంలో మరి అత్యంత గౌరవప్రదమైన పదవి మురుమురే గారు ఒక దళిత మహిళ ఈరోజు రాష్ట్రపతి అయ్యారు అదేవిధంగా అంతకుముందు కూడా ఒక ఒక దళిత నాయకుడు మరి రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు రాష్ట్రపతి అయ్యారు కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ మరి చిన్న పెద్ద కులము మతం అని చూడకుండా ఎవరైనా ఏదైనా కావచ్చు కేవలం అది భారతీయ జనతా పార్టీలో మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది ఇది కుటుంబ పార్టీ కాదు భారతీయ జనతా పార్టీలో ఏ కార్యకర్త అయినా కింది స్థాయి ఉన్న కార్యకర్త అయినా మరి పార్టీ అనుకుంటే ఏది ఏ రకంగా అయినా మరి పైకి వెళ్ళే అవసరం కానీ పై పైకి పోవడానికి మరి భారతీయ జనతా పార్టీలో ఆ అవకాశం ఉంది ఈరోజు మరి అధిష్టానం నన్ను ఆదేశిస్తే ఖచ్చితంగా నేను పోటీ చేయడానికి ఖచ్చితంగా ముందుకు వస్తా ఎందుకంటే అధిష్టాన నిర్ణయమే మా పార్టీలో శిరోసవం ఎందుకంటే మేము పార్టీని కాదని పార్టీ అధిష్టానాన్ని కానీ ఎవరు ఏం చేయలేరు ఏం చేయకూడదు ఎందుకంటే అది పార్టీ సిద్ధాంతాలకు అనుగుణంగా పార్టీ మరి నియమాలకు అనుగుణంగా మేము ముందుకు పోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి పార్టీ ఆదేశిస్తే ఖచ్చితంగా మరి పోటీ చేయడానికి నేను ముందుకు వస్తానని మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తున్నాను నేడు కేసీఆర్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన ఇంద్రమ్మ ఇన్న కాదని అవి చిన్నవి ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇతను డబుల్ బెడ్రూమ్లు నిర్మించి ఇస్తా అని చెప్పిండు అదే అనంతరం తక్షణమే అందరి అన్ని గ్రామాలకు అన్ని దళిత కుటుంబాలకు ఈ యొక్క డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు నిర్మిస్తున్నామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఆ నిర్మాణంలో ఇప్పటి వరకు ఎలా ఎక్కడెక్కడ నిర్మాణాలు జరిగినాయి జరిగిన నిర్మాణాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు ఉండాలని తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత నేను ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు కట్టిస్తానని కేసీఆర్ గారు వాగ్దానం చేయడం చేయడం జరిగింది డబల్ బెడ్రూమ్ల ఇల్లు మనము డబల్ బెడ్రూమ్ల ఇళ్ళ చరిత్ర చూస్తే ఇక అది మనము చెప్పుకుంటే సిగ్గు పోతే చెప్పుకోకపోతే మానం పోతుంది అన్నట్టు పరిస్థితి ఉంది ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా ఆ డబల్ బెడ్రూమ్లు అసంపూర్తిగా సగం సగంగా కంప్లీట్ చేసి మరి వాటిలో మరి వాళ్ళను తోరడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ వానలకు ఈ భారీ వర్షాలకు మొత్తం ఆ ఇండ్లని ఊరవడం జరుగుతుంది మా జనగామ నియోగంలో మరి ఊరికి అన్ని ఊర్లలో కాదు ఒక ఊరికి మండలంలో మరి ఈ పది మండలాల్లో దాదాపు ఒక రెండు మండలాల్లో మూడు మండలాల్లో ఆ మండలాల్లో ఒక్కొక్క గ్రామంలో మూడు నాలుగు ఐదు ఓ పది మరి అరుగులైన వారు చాలా మంది 
కేవలం టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలకు టీఆర్ఎస్ నాయకుల మూర్చై నీళ్లు తాగే వారికి మాత్రమే అవి కేటాయించరు అర్హులైన నిరుపేదలకు ఎవరు కూడా మరి వాళ్ళు కేటాయించలేని పరిస్థితి ఈ రోజు మరి వాటి మీద కూడా కమిషన్లు తీసుకొని మరి వాళ్ళతో మరి వాళ్ళను వాళ్ళకు కేటాయించడం జరిగింది ఆ ఇల్లు కూడా అసంపూర్తిగానే ఉన్నాయి యాభై వేల రూపాయలు మరి ఆ ఇళ్ళ దగ్గర కమిషన్ తీసుకొని వారికి ఆ ఇళ్ళను కేటాయించడం జరిగింది మరి భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్రంలోని ఆవాస యోజన పథకాన్ని నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఒక ఇల్లు కడితే ఐదు లక్షల రూపాయలు మరి భారతీయ జనతా పార్టీ మరి దానికి ఒక ఒక సంక్షేమ పథకం ఉంది కానీ దాన్ని తుంగలో తొక్కుతూ ఆ డబ్బులన్నీ ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లకు మళ్లించి ఈ రోజు మరి వాటి మీద కమిషన్లకు కకృతి పడి తినుడు తప్ప మరి ఏ ఒక్క రోజు కూడా ఏ గ్రామంలో కూడా ఏ మండలంలో కూడా మరి డబల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల గురించి పట్టించుకునే నాదులే లేరు ఈ రోజు అసంపూర్తిగా మరి ఆ ఇళ్ల నిర్మాణం జరుగుతుంది నాణ్యత లోపం జరుగుతుంది మరి కాంట్రాక్టర్లు కమిషన్లకు కకృతి పడి ఈ రోజు మరి ఆ నిర్వాసితులను అందరినీ కూడా మరి నట్టింట ముంచడానికి ఈ రోజు కేసీఆర్ కంకరం కట్టుకొని ముందు పోతున్నాయి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం ఇప్పుడు మీకు అధిష్టానం మిమ్మల్ని మీకు అధిష్టానం నిర్ణయం ప్రకారం మీకు ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇచ్చినా ఇయ్యకున్నా ఇచ్చినా ఇయ్యకున్నా మరి రాబోయే రోజుల్లో పార్టీలోనే ఉంటారా పార్టీలో మీ వంతు పాత్ర అంటే పాత్ర అంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ మీరు ఏం చేయబోతున్నారు ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీలో పనిచేసే ప్రతి కార్యకర్త కూడా మరి పార్టీ సిద్ధాంతాలు పార్టీ యొక్క మరి కార్యక్రమాలు నచ్చి మరి ఈరోజు చాలామంది ఆకర్షితులై ఈ పార్టీలో పనిచేయడం జరుగుతుంది మరి భారతీయ జనతా పార్టీలో పనిచేసే కార్యకర్తలు అందరూ కూడా కింది స్థాయి ఏదో ఒక క్షేత్రంలో పనిచేసి మరి ముందుకు రావడం జరుగుతుంది విద్యార్థి పరిషత్ కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ కానీ అదేవిధంగా ఇంకా మరి వివిధ క్షేత్రాల నుండి భారతీయ జనతా పార్టీకి రావడం జరుగుతుంది మరి పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా లేకున్నా ఆ జెండా గురించి ఎజెండా గురించి మరి ఆ జెండాను పట్టుకొని ముందుకు పోవడం జరుగుతుంది గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుండి పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా లేకున్నా ఆ జెండా గురించి పనిచేసిన మా చివరి కోరిక ఈ రాష్ట్రంలో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాషాయం జెండు ఎగిరేయాలి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి రావాలని ఒక సగటు కార్యకర్తగా నేను కోరుకోవడం జరుగుతుంది పార్టీ నాకు టికెట్ ఇచ్చినా ఇయ్యకున్నా నన్ను పోటీ చేయమన్నా చేయమనకున్నా ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీని కొనసాగుతా పార్టీ పార్టీ ఏ ఆదేశం ఇచ్చినా దాన్ని శిరసా వేస్తూ ముందుకు పోతా నా చివరి ప్రాణం వరకు కూడా ఈ పార్టీ గురించే మరి పనిచేస్తారని మీ అందరికి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా సిద్దిపేట జిల్లా బీజేపీ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి బోర్గు సురేష్ గౌడ్ గారితో ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ కార్యక్రమం తనకు పార్టీ టికెట్ ఇచ్చినా ఇయ్యకున్నా పార్టీ కోసం కృషి చేస్తాను పార్టీ కోసం పాటుపడతాను ఆ యొక్క ముత్తిరెడ్డి పాలన కూడా పూర్తి స్థాయిలో అసలు పూర్తి స్థాయిలో అసలు ఎందుకు పనికిరాని పాలన అని చెప్తున్నాడు అదేవిధంగా కేసీఆర్ కూడా తెలంగాణ ఉద్యోగంలో పాల్గొన్న బీజేపీ కార్యకర్తలకు ఇంతవరకు అసలు కేసులు ఎత్తేస్తామని చెప్తున్నాడు మరి ఇంతవరకు కేసులు ఎత్తేసింది లేదు ఏం లేదు మరి అదేవిధంగా రాబోయే రోజుల్లో బీజేపీ పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి తగిన బుద్ధి చెప్తా బుద్ధి చెప్తాది అని చెప్పేసి ధీమా వ్యక్తి చెప్తూ చేస్తున్నాడు మరి మరి రాబోయే రోజుల్లో బీజేపీ పార్టీ ఏ విధంగా ముందు కొనసాగుతుంది మరి మరి ఏ విధంగా పరిపాలన కొనసాగిస్తుందని వెచ్చుతాం కెమెరా పర్సన్ క్రాంతితో శ్రీనివాస్ జేఎన్టీవీ జనగాం సబ్స్క్రైబ్ టు జేఎన్టీవీ తెలంగాణ డోంట్ ఫర్ గెట్ టు లైక్ ది వీడియో అండ్ టు గెట్ ది నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆ వీడియో హిట్ ద బెల్ ఐకాన్